அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்முடைய அண்டை நாடான நேபாளுக்கு இந்தியா பல உதவிகளை செய்து வந்திருக்குது சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்பு இருந்தே இந்தியர்களும் நேபாளியர்களும் சகோதரர்களாகவே வாழ்ந்து வந்திருக்கிறாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்தியா நேபாளியர்களுக்கு பல சலுகைகள் வழங்கி வருது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நேபாளுக்கு கஷ்டம்னு வருகிற ஒவ்வொரு சமயத்திலையும் ஒரு சகோதரனாக நேபாளுக்கு ஓடோடி உதவி செய்து வருது இந்தியா நேற்று கூட நேபாள் அரசாங்கத்தோடு ஏழு முக்கியமான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை போட்டிருக்கிறாங்க நேபாளில் சில காலத்துக்கு முன்பு வந்த பூகம்பத்தால் இடிந்து போன ஐம்பத்தி ஆறு பள்ளிகளை மீண்டும் கட்டித்தருவதற்கு இந்தியா ஒப்புதல் அளிச்சிருக்குது இந்தியா இப்படி நேபாளுக்கு ஓடோடி உதவி செய்து வருது ஆனால் நேபாள் இந்தியாவுக்கு கைமாறாக என்ன செய்துன்னு பாருங்க இன்று நேபாள பாராளுமன்றம் அந்த நாட்டுக்கு புதியதாக ஏற்படுத்தப்பட்ட வரைபடத்துக்கு அங்கீகாரம் வழங்குவதற்காக அதற்கான சட்ட திருத்தத்தின் மீது விவாதத்தை ஆரம்பிக்குது இந்தியாவிடம் தொடர்ந்து உதவிகளை பெற்று வருகிற நேபாள் இந்தியாவை புறமுதுகில் குத்த தயங்குவதே இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு இதுவே ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணமாக இருக்குது இந்தியாவுடைய பெருந்தன்மையை பற்றியும் நேபாள் இந்தியாவை புறமுதுகில் குத்தும் இந்த செயல்களை பற்றியும் தான் இன்னைக்கு பேச போறோம் வாங்க நம் இந்தியர்கள் அனைவருமே கர்ம வினையின் மீது அளவு கடந்த நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் நல்லது செஞ்சோம்னா அது பின்னாடி நமக்கு திரும்பி வரும் அப்படின்னு நம்புறவங்க நாம அதனால நம்ம பலரிடமும் எந்த விதமான பிரதிபலனும் எதிர்பாராம தொடர்ந்து நன்மைகளை செய்துகிட்டே தான் வர்றோம் உதவிகளையும் தொடர்ந்து செய்துகிட்டே தான் வர்றோம் அப்படின்னு சொல்லணும் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்ததில் இருந்தே இந்தியா பல நாடுகளுக்கு உதவி செய்திருக்குது அதுலேயும் நம்மளுடைய அண்டை நாடுகளான நேபாள் இலங்கை போன்ற நாடுகளுக்கு இந்தியா செய்த உதவிகளுக்கு அளவே கிடையாது அப்படின்னே சொல்லணும் ஆனால் இந்த நாடுகளோ இந்தியாவுடைய பரம எதிரியான சீனாவோட கைகோர்த்துக்கிட்டு இந்தியாவுக்கு எதிராக இந்தியாவை புறமுதுகில் குத்தும் வேலைகளை தான் செய்து வர்றாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பல ஆண்டுகளாகவே கண்கூடாக பார்க்கிறோம் இருந்தாலும் இந்தியா தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொள்ளவே இல்லை இது சரியா தவறா அப்படிங்கிற விவாதத்துக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இது இந்தியாவின் பெருந்தன்மையை காட்டுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் இலங்கைக்கும் சரி நேபாளத்துக்கும் சரி பல உதவிகளை செய்திருக்கிறோம் தொடர்ந்து அந்த நாடுகளுக்கு நாம் உதவிக்கரம் நீட்டிக்கொண்டே தான் இருக்கிறோம் கொரோனா பரவி இருக்கிற இந்த சமயத்திலையும் கூட பார்த்தோம்னா இந்தியா ஓடோடி சென்று இந்த நாடுகளுக்கெல்லாம் உதவி செய்தது இலங்கைக்கு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டிருக்குது அதை தீர்ப்பதற்கும் இந்தியா உதவுவதற்கு முன் வந்திருக்குது நேபாளுக்கும் அப்படிதான் பல உதவிகளை செய்து வந்திருக்குது ஆனால் நேபாளை ஆளுகிற கம்யூனிஸ்ட் அரசாங்கமோ இப்பொழுது சீனாவிடம் மண்டியிட்டு கிடக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் இந்தியாவின் பகுதிகளான காலாபானி லிம்பியாதுரா லிப்புலேக் போன்ற பகுதிகளை தன்னுடைய நாட்டின் நிலமாக சொந்தம் கொண்டாடிட்டு அதை தங்களுடைய வரைபடத்தில் ஏற்றி அந்த வரைபடத்துக்கு இன்றைக்கு பாராளுமன்றத்தில் சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்திருக்கிறாரு அந்த கம்யூனிஸ்ட கட்சியின் தலைவராக விளங்குகிற இன்றைய பிரதமர் திரு ஒளி இது அன்னமிட்ட கையையே எட்டி உதைப்பது போல ஆகாதா அப்படின்னு சொல்லி பலரும் கேள்வி எழுப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க இருந்தாலும் நேபாளுக்கு அதை பற்றிலாம் கவலையே கிடையாது இதற்கு நேபாளுடைய பாராளுமன்றத்திலேயே மாதேசி கட்சிகளிடம் எதிர்ப்பு கிளம்ப அவங்கள விட்டுட்டு பிரதான எதிர்கட்சியான நேபாள காங்கிரஸோட கைகோத்திருக்குது ஆளும் கம்யூனிஸ்ட கட்சி அந்த ஆளும் கட்சியும் பிரதான எதிர்கட்சியும் சேர்ந்து கொண்டு இப்பொழுது எங்ககிட்ட மூன்றுல இரண்டு பங்கு மெஜாரிட்டி இருக்குது அதனால நாங்க இந்த புதிய மேப்ப அப்ரூவ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இந்த புதிய வரைபடத்தை நேபாளுடைய பாராளுமன்றம் அங்கீகரிச்சுது அப்படின்னா இந்திய நேபாளிய உறவுகள் பழைய நிலைக்கு திரும்புவதற்கான சாத்திய கூறுகள் மிக மிக குறைவு அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஆனால் நேபாளை ஆளுகிற கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு அதை பற்றிலாம் கவலையே கிடையாது நேற்றைய செய்தித்தாளில் வந்த ஒரு செய்தி என்னன்னு பார்த்தோம்னா நேபாளுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையிலான ரயில்வே போக்குவரத்தை ஆரம்பிக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் சீனாவோடு நெருங்கி செல்கிறது நேபாள் சீனாவோடு அளவுக்கு அதிகமாக நெருங்கிய நாடுகளை எல்லாம் சீனா எப்படி பாடாக படுத்துது அப்படிங்கிறத நாம் சரித்திரத்திலேயே பார்த்துருக்கோம் கண் முன்னாடியே இலங்கையை பார்க்குறோம் சென்ற ராஜபக்ஷே ஆட்சியில் 
சீனாவிடம் அளவுக்கு அதிகமாக நெருங்கி சென்றதுனால சீனாவிடம் பெரும் அளவில் கடன் பெற்று பல ப்ராஜெக்டுகளை செய்தது இலங்கை ஆனால் அந்த கடனை திருப்பி கட்ட முடியாதனால இலங்கையில் இருக்கிற ஹம்பன்தோட்டா துறைமுகத்தையே சீனா தொண்ணூத்தொன்பது வருட குத்தகைக்கு எடுத்துக்குச்சு இப்படி இலங்கை கிட்ட மட்டுமல்ல பல நாடுகள் கிட்டையும் விளையாடி வருது சீனா இதனால இப்பொழுது இலங்கை கொஞ்சம் அடங்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் நேபாளுக்கு இதுதான் ஆரம்பம் இப்பதான் போய் தலையை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்குது நேபாள் ஆடு கசாப்பு கடக்காரனத்தான் நம்பும் அப்படின்னு சொல்றத போல நேபாள் சீனா கிட்ட தான் போய் தஞ்சம் புகுது இத்தனை துரோகங்களை நேபாள் செய்தாலுமே கூட இந்தியா நேபாளுக்கு மீண்டும் மீண்டும் உதவிக்கரம் நீட்டிக்கொண்டே தான் இருக்குது நேற்று இந்திய அரசாங்கம் நேபாள் அரசாங்கத்தோட சேர்ந்து ஏழு புதிய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை கையெழுத்துட்டு இருக்காங்க அதன்படி நேபாளில் சமீபத்தில் வந்த பூகம்பத்தில் இடிந்த பள்ளிகளை மறுசீரமைப்பு செய்து தருவதற்காக ஒப்புக்கொண்டிருக்காங்க ஒன்று ரெண்டு பள்ளிகள் இல்லை நண்பர்களே ஐம்பத்தாறு பள்ளிகளை மறுசீரமைப்பு செய்து தரேன்னு இந்தியா ஒத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு கையில் இந்தியாவிடம் உதவிகளை பெற்றுக்கொண்டே இன்னொரு கையில் இந்தியாவின் மீது சாடி வருது நேபாள் இதை விட ஒரு பெரிய ஜோக் என்னன்னா இந்தியா இந்த சமயத்தில் தன்னோட பேச்சுவார்த்தைக்கு வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி நேபாள் கோச்சுக்கிடுச்சு இது உண்மையிலேயே ஒரு காமெடியாக தான் இருக்குது நண்பர்களே சீனாவோடு இப்போ எல்லை பிரச்சனை நடந்து வர்றதுனால சீனாவோடு இராஜாங்க ரீதியிலும் சரி இராணுவ அதிகாரிகள் மட்டத்திலும் சரி இப்பொழுது பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருது உடனே நேபாள் வந்து அப்போ சீனா கூட நீங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்த முடியுது எங்கே கூட நடத்த முடியாதா அப்படின்னு சொல்லி இப்பொழுது கோச்சுக்கிச்சு அதனால நாங்கள் உடனடியாக மேப்பை வந்து நாங்கள் பாஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது நேபாளுடைய கோர்கா நுவாகோட் தாதிங் தோலாகா காவரே பாலன் சவுக் ராமே சாப் மற்றும் சிந்துபால் சவுக் ஆகிய மாவட்டங்களில் இருக்கிற பள்ளிகளை தான் இந்தியா மறுசீரமைப்பு செய்து தர ஒப்புக்கொண்டிருக்குது நம் இந்திய மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கெட்ட பழக்கம் உண்டாயிருச்சு நண்பர்களே என்ன அப்படின்னா நாம் பாகிஸ்தானை தவிர யாரையுமே இப்பொழுதெல்லாம் பெரிய எதிரியாக கருதுவதில்லை அப்படிங்கிறது தான் சீனாவை பற்றி கூட நம்ம அவ்வப்போது தான் நம்ம முழிச்சு பார்க்குறமே ஒழிய நமக்கு எதிரி அப்படின்னா பாகிஸ்தான் மட்டும்தான் அப்படின்னு நம்ம முடிவே செய்துட்டோம் போல தான் தெரியுது இதைத்தான் ஆங்கிலத்தில் பாகிஸ்தான் பிக்சேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க வர்த்தகம் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட பாலிசிகளை எல்லாம் நாம் ஃப்ரேம் பண்ணும்போது கூட நாம் பாகிஸ்தானை மனதில் வைத்துக் கொண்டு தான் இதையெல்லாம் உருவாக்குறமே ஒழிய பிற நாடுகளை நாம் மறந்துடுறோம் அப்படிங்கிறது உண்மைதான் இதைத்தான் ஆங்கிலத்தில் பாகிஸ்தான் ஃபிக்சேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவின் புறமுதுகளை குத்துற மாதிரி நூற்றுக்கணக்கான நமது மீனவர்களை சுட்டு கொண்டிருக்குது இலங்கை அதை பற்றிலாம் இந்தியா கவலை கூட தெரிவிக்கல அப்படிங்கிறது உண்மையிலே ஒரு அவமானகரமான விஷயமாக தான் நம்ம கருதணும் அப்பொழுது காங்கிரஸ் ஆட்சி இருந்தாலுமே கூட இப்பொழுது கூட இலங்கையை நாம் ஒரு சாஃப்ட் கிளவ் கொண்டு தான் ஒரு மென்மையாகத்தான் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத மறுக்க முடியாது அதே போல தான் நேபாளும் நேபாள் கடந்த சில வாரங்களாக இந்தியாவோடு எவ்வளவு பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கு இந்தியாவுடைய எம்பிளம ஒலி அவமதிச்சிருக்கிறாரு இந்தியாவையே அவமதிக்கிற மாதிரி இந்தியா வைரஸ் கொரோனா வைரஸை விட கொடுமையானது அப்படின்னாரு இந்தியாவுடைய சில பகுதிகளை தன்னுடைய நாட்டின் ஒரு பகுதியாக புதிய வரைபடத்தை உருவாக்கி அதற்கு சட்டத்திருத்தமும் கொண்டு வர்றாரு ஆனால் எதை எதையோ பேசுகிற நம்ம நெட்டி நேபாளை பற்றி நாம் அதிகம் பேசுவதில்லை அப்படிங்கிறது உண்மையிலே ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது பாய்காட் நேபாள் அப்படிங்கிற ஒரு ஹேஷ்டேக கூட நாம் இதுவரைக்கும் ட்ரெண்ட் பண்ணவே இல்லை அப்படிங்கிறது பலரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தி இருக்குது கவலையில் ஆழ்த்தி இருக்குது அப்படின்னு கூட தான் சொல்லணும் நேபாள் இலங்கை போன்ற நாடுகள்லாம் நம்மை விட மிகச்சிறிய நாடுகளாக இருந்தாலும் அவை சீனாவின் பக்கம் சாயும் போது அங்கே வந்து சீனா பேஸ் அமைக்க முடியும் அங்கேருந்து நம்மை சீனா தாக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம மறந்துவிடக்கூடாது அதனால பாகிஸ்தான் ஒன்று செய்திருச்சுன்னா எப்படி நாம் பொங்கி எழுகிறோமோ அதே போல இலங்கை நமக்கு எதிராக போகும்போதும் சரி நேபாள் நமக்கு எதிராக செயல்படும் போதும் சரி இந்தியர்கள் பொங்கி எழ வேணும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம மனதில் கொள்ள வேணும் நேபாளியர்களை எடுத்துக்கோங்க அவங்களுக்கு நம்பர் ஒன் எதிரியாக இந்தியாவைத்தான் நினைக்கிறாங்க இப்பொழுது கூட இந்த 
லிப்பு லேக் வரைக்கும் நம்ம கைலாஷ் மான்சரோவர் சாலையை போட்ட உடனேயே நேபாளியர்கள் தெருவில் இறங்கி இந்தியாவுக்கு எதிராக போராடினாங்க இதை ஒரு காரணமாக கொண்டு தான் இப்பொழுது நேபாளுடைய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் எதிர்கட்சியும் இணைந்து இந்த மேப்புக்கு அப்ரூவல் கொடுக்க போறாங்க நாம் இந்தியர்களும் விழித்து கொள்ளல அப்படின்னா நேபாள் இலங்கை போன்ற நாடுகள்லாம் நம்மை புறமுதுகில் தொடர்ந்து குத்திக்கிட்டே தான் வரும் அப்படிங்கிறதுல மாற்று கருத்தே இருக்க முடியாது அதே போல இனிமேலாவது இந்திய அரசாங்கம் தலையிட்டு இந்தியாவுக்கு துரோகம் செய்யும் எந்த நாடாக இருந்தாலும் நாம் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய மாட்டோம் அவர்களுக்கு சலுகைகள் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வரணும் இதை போன்ற துரோகி நாடுகளுக்கு நாம் சலுகைகள் வழங்க மாட்டோம் அவர்களுக்கு நாம் ஓடோடி உதவி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு இந்தியா ஒரு பாலிசியாகவே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு பலரும் கேட்டுக்கொள்றாங்க அதுதான் நம்முடைய கருத்தாகவும் இருக்குது நண்பர்களே நேபாளின் இந்த நன்றி கேட்ட குணத்தை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை வேற ஒரு வீடியோவோடு சந்திக்கிறேன் பாய் பாய்